ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਰਓ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਖੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਮ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਮ ਪਿਛਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਚੌਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਏ ਸੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਨਾ ਝੂਠੀ ਸੌ ਖਾਏ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਊਂਗਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਰਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰ 25000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 5000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 100 ਟੀਚਰ 5000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ 100 ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣਗੇ
ਤੇਤੀ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਪੜੇ ਆ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਬਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ 15 ਸਾਲ ਅੱਜ ਲਾ ਦੂਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਪਟੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਪਟੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਘਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਐਕਟੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 24000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਰੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੀਮ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 8-8 ਲੋਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਸੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆਟੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਜੋ 
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਐਮ ਤੱਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਐ ਜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਆ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਐ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕੀ ਬੱਲੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟੀ ਆਗਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਝਾੜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਐ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੂਠ ਜੀ ਨਾਮ ਮਰਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋ